Assalamu alaikum my dear students uh, today's topic will be um, we are going to discuss today laws of laws of refraction रिफ्रैक्शन क्या होता है पिछले लेक्चर में मैंने आई डेड टॉक अबाउट वट इज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन मैंने बोला था इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट वेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम मैंने आपको बोला था जब एक मीडियम से रे ऑफ लाइट जाती है दूसरी मीडियम पे तो ये बैंड होती है इंटरफेस uh, पे जहाँ पे दो मीडिया कंटैक्ट में होते हैं तो ये वहाँ पे बैंड होती है बिकॉज फिर मैंने रीजन बताया था इसका कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया में तो इस स्पीड की वजह से कहीं किसी मीडियम पे तेज होती है और किसी में कम होती है इसकी स्पीड रिड्यूस होती है तो जो स्पीड रिड्यूस होती है रिड्यूस होने के कारण इस रे ऑफ लाइट जो है ये बैंड करती है जब ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक जाती है तो फिर मैंने कहा था इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास लैब आई होप यू अंडरस्टूड दैट आल्सो तो स्टोर टुडे वी आर गोइंग स्टडी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे देर वे टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिमिलरली रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं हमारे पास जो पहला लॉ है पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे कॉमर्स रिफ्रैक्टेड रे उसमें रिफ्लेक्शन में हम बोल रहे थे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑल लाई इन द सेम प्लेन दैट इज द plane of the paper see my dear students see this ray jo hai for example iska naam hai ao it's an incident ray it comes from a source for example yahan pe source of light hai koi wahan se light aati hai light rays ek light ray hai hamare paas ao to ao source of light se aati hai aur glass slab ye yahan pe air wala medium hai aur yahan pe for example glass wala medium hai ठीक है ये एयर वाले मीडियम से ए ओ आती है और जाती है ग्लास मीडियम में लेकिन ये इंसिडेंट रे ए ओ है और ओ बी जो है दिस ओ बी जो है क्योंकि ये बेंड हो गई ये वाली रे ऑफ लाइट तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल हमारे पास है एन एन डैश एन एन डैश तो इस नॉर्मल को हम कहेंगे ये एट द पॉइंट ऑफ इंस ये तीनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट ओ जो है यहाँ पे ग्लास ग्लास वाले ग्लास वाला मीडियम का पॉइंट ओ है ठीक है ओ पॉइंट पे आई मीन ग्लास का मीडियम भी मीट करता है इंसिडेंट रे ए ओ भी इसी पॉइंट पे आती है और रिफ्रैक्टेड रे ओ बी भी इसी पॉइंट से निकलती है और नॉर्मल भी जो मीट करती है इन्हीं पॉइंट पे ये तीनों इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल रे सब तीनों लाइक करते हैं एक ही प्लेन पे जो कि प्लेन है पेपर का पेपर के प्लेन पर तीनों लाइक करते हैं लेकिन कहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सिमिलर दिस लॉ इज समट सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में भी हमने बोला था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है तीनों आपस में एक ही प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेकिन इसका दूसरा लॉ जो है जैसे रिफ्लेक्शन में हमने दूसरा लॉ पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे इट लॉ इज समवट डिफरेंट ठीक है तो यहाँ पे जो लॉ कहता है फॉर एग्जाम्पल मैंने परसों आपको बोला इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट्स कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है दिस uh, एंगल उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे सेकेंड लॉ जो है रिफ्रैक्शन का ये इट टॉक्स अबाउट द रेशियो द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media for a given pair of media 
क्या है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो रेशो लेते हैं हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का उनका जो रेशो लेते हैं हम तो इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट ये हमेशा बराबर होता है लेकिन किसके लिए बराबर होता है फॉर ए गिवन पीरिया पेयर ऑफ मीडिया मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एयर और ग्लास है एयर ग्लास के लिए हमेशा यही वैल्यू होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप रे ऑफ लाइट ले लोगे एक मीडियम से एयर से जाती है ग्लास में और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पता है फिर आप उनका साइन वैल्यूज का रेशो निकालोगे तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट निकलेगा ठीक है तो क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई इसका साइन वैल्यू लेना है आपको ठीक है और इसी तरह रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका भी साइन वैल्यू है जैसे आप मैथ में पढ़ते हो साइन कॉस्ट है जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उसी तरह तो इन दो का जब साइन वैल्यूज आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई इसका साइन वैल्यू हमने लिया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर इसका भी हमने साइन वैल्यू लिया ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है ये क्या होता है हमेशा कॉन्स्टेंट का मतलब है बराबर होता है इट्स ऑलवेज इक्वल फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एयर और वाटर के लिए एयर और ग्लास के लिए हमेशा यही वैल्यू होगा फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप पहले थर्टी ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं बोलता हूँ यही होगा फिर इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर एग्जाम्पल थर्टी डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वेंटी फाइव डिग्री या इट्स समवर ट्वेंटी डिग्री ठीक है तो इनका जो रेशो है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास निकलता है वन ठीक है लेकिन ये किसके लिए हमने टॉक वी टॉक अबाउट टू मीडिया विच आर इन कॉन्टैक्ट दैट्स वन इज एयर एंड इज ग्लास तो इसमें हमारा जो वैल्यू निकला फॉर एग्जाम्पल वो निकला हमें वन तो ये साइन वैल्यू थर्टी साइन 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 थर्टी और साइन ट्वेंटी का जो रेशो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया वन के बराबर तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के वैल्यूज चेंज करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट एंगल्स पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई और एंगल पे इंसिडेंट रे आती है और रिफ्रैक्शन भी रिफ्रैक्शन का भी एंगल भी नेचुरली चेंज होगा फिर उन उन दो वैल्यूज का भी आप रेशो लोगे वो भी इट विल भी ऑलवेज इक्वल टू वन कब जब वेन एवर द रेल पास फ्रॉम एयर टू ग्लास तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया इन दो मीडिया के के लिए इन दो का वैल्यू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इनका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है एंड दिस कांस्टेंट जो है इस कांस्टेंट इस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं इट्स कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिनोटेड बाई कुछ बुक्स में डिनोट होता है एन से कुछ बुक्स में डिनोट होता है एन से और कुछ बुक्स में डिनोट होता है यू से तो यू कैन राइट इट विद द बोथ वेज एन बी यू बी एक साइंटिस्ट था उसका नाम था स्नेल एक साइंटिस्ट था उसका नाम था स्नेल उसने एक्सपेरिमेंटली रिलेशन देखी यही रिलेशन जो हमने बोला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखा देखा इसीलिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन को हम दूसरा लॉ भी कहते हैं इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल लॉ स्नेल्स लॉ तो रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज है वैसे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं पहला लॉ है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट रे और नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये तीनों लाइक करते हैं इन द सेम प्लेन दैट्स द प्लेन ऑफ पेपर सेकेंड लॉ जो है इट टॉक्स अबाउट द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दो का वैल्यू जो होता है इन दो का जो रेशो होता है उनके साइन वैल्यूज का जो रेशो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है लेकिन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया दो मीडिया जो आपस में कंटैक्ट हो गए उनके लिए हमेशा कॉन्स्टेंट होता है और इस लॉ को हम ऑल्सो कॉल दिस लॉ ऑल्सो कॉल दिस लॉ एज स्नेल्स लॉ आई होप यू अंडरस्टूड दिस अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज व्हाट्सअप मी योर क्वेरीज आई विल ट्राई टू आंसर दोज थैंक यू